Conocer Madrid, Palacio del Pardo. El palacio se encuentra situado en Madrid, en el Monte del Pardo, un enclave de alto valor paisajístico y medioambiental, considerado como uno de los bosques mediterráneos mejor conservados de Europa. El lugar ha servido como recinto de caza de la corte durante varios siglos, como se puede ver en este cuadro de Felipe IV en el pardo, pintado por Velázquez. El palacio es del siglo XVI. Fue mandado construir por el emperador Carlos I y se terminó bajo el reinado de su hijo Felipe II. Su aspecto actual se debe a la ampliación y reforma que promovió Carlos III en el siglo XVIII. Está rodeado por un foso al estilo de los antiguos alcázares españoles. Para visitarlo se atraviesa por un puente que da entrada a una puerta lateral. En la actualidad parte del palacio se ha convertido en museo y otra parte se utiliza como residencia de los jefes de estado extranjeros de visita oficial en España. También se utiliza para ceremonias oficiales. Fue la residencia oficial del anterior jefe de estado Francisco Franco durante 38 años. Tiene una iglesia anexa que se realizó en el siglo XVIII para las ceremonias de la corte del rey Felipe V. En el interior hay dos patios gemelos cubiertos, el patio de los Austrias y el patio de los Borbones que se utiliza para las recepciones más solemnes. Una vez dentro del palacio recorremos los salones reales recientemente restaurados. El mobiliario es de estilo imperio y neobarroco, con relojes de diversos estilos y lámparas de araña. Distribuidos por todo el palacio hay gran cantidad de tapices, que fueron realizados a partir de bocetos de pintores famosos. También hay importantes frescos como este de Gaspar Becerra, que representa a Dana y recibiendo la lluvia de oro. Y techos decorados por pintores de renombre. Uno de los cuadros más destacados que se exhiben en el palacio es el retrato de Isabel la Católica, de Juan de Flandes. Esta sala fue el despacho oficial de Franco. Y en este salón se hacían las reuniones del Consejo de Ministros en esa época. Después de los salones reales, pasamos a visitar las habitaciones privadas de Franco, el dormitorio con el mobiliario que mantuvo desde los años 50. El cuarto de baño que se renovó posteriormente. El cuarto de estar con teléfonos, radio y televisor, uno de los primeros que hubo en España. Y el oratorio, situado donde había estado la capilla mortuoria de Alfonso XII. La visita al palacio se completa con un paseo por los jardines que lo rodean. A continuación vamos a la cercana Casita del Príncipe, del año 1784, de estilo neoclásico, que fue construida para Carlos IV, entonces príncipe, como un pabellón de caza. La obra se debe al arquitecto Juan de Villanueva, cuya obra maestra es el Museo del Prado. En el interior hay una rica decoración, como se aprecia en esta imagen, del Salón Comedor. El techo del salón está decorado por un fresco de Valleu de 1788, que representa la feliz unión de España y Parma impulsando las ciencias y las artes. Los jardines de la casita ahora están separados de ella por una carretera. 
acabamos la visita paseando entre los densos parterres de formas geométricas.